నేను ఈ సినిమా ఒక రేంజ్లో ఆలోచించేవాడిని ఇలా తీద్దాం మంచి సినిమా తీద్దాం హిట్ సినిమా తీద్దాం అనుకున్నాను నాకు ఇంకో హీరో కావాల్సి వచ్చినప్పుడు నేను ఇంకో హీరో అపాయింట్మెంట్ అడిగినప్పుడు అట్లా ఎస్కేఎన్ ప్రొడ్యూసర్ వాసు గారు కూడా విన్నారంట కదా మారుతి గారు అన్నారంట అంటే ఆడు సినిమా అయితే చేయను కూడా చేయను అని చెప్పారు కథ కూడా ఎన్ని ఉన్నారు ఆ రోజు డిసైడ్ అయినా నేను నా హీరోని నేను ది బెస్ట్ చూపిస్తా అని ఫిక్స్ అయినా పొద్దున ఆరు గంటలకి ఎంటీ స్టమక్తో వస్తే మూడు షాట్లు టకీలా వేయించి జేబులో ఓడ్కా కోకోనట్ వాటర్ కల్పించి రోజంతా తాగించేవాడిని మిడ్ సమ్మర్లో అని నాకు ఆ ఎఫెక్ట్ కోసం అసలు మనిషి ఎలా అయిపోయాడు అంటే నైట్ సాయంత్రం షూటింగ్కి వెళ్ళేటప్పటికీ ఒక డిప్రెస్డ్ మూడ్తో వెళ్ళేవాడు ఎందుకంటే ఆల్కహాల్ నాకు నాకు కావాలని నేను ఏం చెప్తే అది లిటరలీ అందరూ ఈరోజు పడిగి నేల మీద పడి ఏడుస్తున్నారంట అసలు ఆ ప్లేస్ చూస్తేనే అక్కడ అక్కడ నిలబడితేనే జబ్బులు వస్తాయనంటాడు అక్కడ నేను వెళ్ళి నన్ను నువ్వు ఇలాంటి ప్లేస్లో చేస్తేనే నాకు వస్తుంది ఇంపాక్ట్ అంటే చేస్తాడంటే రెండేళ్ళు గడ్డం పెంచుకొని వన్ ఇయర్ గడ్డం జుట్టు పెంచుకొని తిరిగినాడు నువ్వు నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చినావు అన్న ఎవడు నమ్మినప్పుడు నువ్వు నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చినావు అన్న లవ్ యూ వైష్ణవి నా వర్రి అంతా నీ మీదే ఉండేది ఎక్కడ నీకు ఎక్కడ నీ కెరీర్ ఎక్కడ పాడవుతుందో ఈ సినిమాలో అది ఎవ్రీ టైం అదే ఆలోచన ఉండేది నాకు వస్తుంటాయి నెగిటివ్ లైట్ తీసుకో మనం ఒక ఇంపాక్ట్ ఇట్లా పడయప్ప రిలీజ్ అయినప్పుడు రమ్యకృష్ణ కట్అవుట్లు కావాల్సి వేసినారు అసలు యాక్చువల్లీ సో యూ షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్ నీ క్యారెక్టర్ అంత బాగా చేసావు నువ్వు క్యారెక్టర్ తను సంతకం పెడుతూ అగ్రిమెంట్ మీద సంతకం పెడుతూ లిటరల్లీ అలా ఏడుస్తోంది అంటే ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఇన్ఫినిటెంలో మంచిగా ఒక ఒక గౌరవప్రదమైన ఒక శాలరీ తీసుకుంటూ హ్యాపీగా ఉండేది జూబ్లీ హిల్స్లో సినిమా స్టార్ట్ అయిన మూడేళ్ళు చేసి రెండేళ్లకి అత్తాపూర్కి షిఫ్ట్ అయిపోయింది అన్ని ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసింది తను నాకు తెలుసు కానీ నేను చేసే నేను హెల్ప్ చేసే సిచ్యువేషన్లో లేను అంత లాస్ అయింది ఈ ఫిలిం గురించి తను చాలా చాలా హ్యాపీ ఉంది చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది మీ ముగ్గురిని నాకు నన్ను పొగిడితే కానీ నాకు ఏం అనిపించట్లే ముగ్గురు బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్ చేసినారంటే నాకు చాలా హ్యాపీ ఉంది విరాజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నీలో ఇంత ఈగో ఉన్న ఆనందం లేపుతున్నాను విరాజ్లో అది వైష్ణవిని ఇట్లా అవుతున్నాను పోస్టర్లో నీకు లైక్ వైష్ణవి ఫోటోలు ఉన్నాయి తన్ని ఎక్కువ ముందు పెట్టి ప్రమోట్ చేస్తానన్నా లేదా నీ నీ క్యారెక్టర్ని సరిగ్గా దాన్ని ఫినిష్ చేయలేకపోయినా ఇది వచ్చిన నువ్వు ఏ రోజు నన్ను క్వశ్చన్ చేయలేదు నీ నీ యాక్టింగ్ను పోడుతున్నారు ఇక్కడ నుంచి మొదలెట్టు కుమ్మేసే అంతే సారీ నేను మర్చిపోయిన యాక్టర్స్ మిగతా వాళ్ళు ప్రభావత్ అమ్మ ఇంత బాగా చేశారంటే నాకు మీ సీన్లు చూస్తుంటే ఎంత స్టోరీలు అంతా మీవే అంతా మీవే బ్రిలియంట్ యాక్టర్ మీరు యాక్చువల్లీ సీత నీ ఫేస్ చూడగా అని తెలిసిపోయింది ఇలాంటి అంటే ఎందుకు వచ్చింది నీ ఫేస్ చూడగా నాకు అలా సీత నువ్వే అనిపించింది థ్యాంక్ యూ కుసుమ యువర్ వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్ నీ మీద ఒక్క 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 రీటేక్ కూడా సెకండ్ టేక్ చెప్పని ఆర్టిస్ట్ ఎవరన్నా అంటే అది నువ్వే లవ్ యూ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ రాజేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు ఏ మాత్రం ఒక్క నిమిషం సారీ అండ్ ఒక్క ఒక్క పర్సన్ గురించి చెప్పేస్తాను వెళ్ళిపోతాను ఈ సినిమా మొత్తం ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఒక్కసారి చూసుకున్న తర్వాత ఎన్ని బొక్కలు ఉన్నాయో నాకు చూపించి గో ఈ తప్పులు చేసావు ఈ తప్పులు చేసావు ఈ తప్పులు చేసి ఎందుకు ఈ సినిమా గురించి ఇంత ఇంత కష్టపడ్డాడో తెలియదు రాత్రి పగలు కూర్చొని మళ్ళీ తను రాసి తను షూటింగ్లో కూడా ఉండి నన్ను కరెక్ట్ చేసిన మరి రవి నంబూరి రవి సో 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 మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ లవ్ యూ నేను కొద్దిగా టైం తీసుకుంటాను విజయపుర్ బికాస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి లోపల హ్యాపీనెస్ ఉంది కొద్దిగా అట్లా ఇట్లా ఇట్లా కూడా ఉన్నాయి బట్ గుడ్ అంటే వర్కింగ్ డే రోజు ఈరోజు ఫుల్స్ పడి దాదాపు డే వన్ కంటే డే ఫోర్ ఎక్కువ ఉండటం అనేది చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది అంటే నాకు కొబ్బరిమట్ట రిలీజ్ అయిన రోజు వన్ టూ డేస్ 
తర్వాత విపరీతమైన ట్రోల్స్ అబ్యూజ్లు ఏం కామెడీరా ఏం లెక్కి కామెడీ చేస్తున్నారా ఇది ఇది ఇలా విపరీతంగా ట్వీట్స్ పడుతున్నప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కానీ అంత నాకు అర్థం కాలేదు అంటే చీప్ సినిమా ట్రోల్స్ ఇట్లా చాలా 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 అనేవాళ్ళు తర్వాత మూడు రోజుల తర్వాత నేను రాజమండ్రి వెళ్ళాను యాక్చువల్ సంపూర్ణ తీసుకొని లోపలికి వెళ్తుంటే థియేటర్ లోపల అందరూ ఊపేస్తున్నారు సంపు కార్ని వెళ్ళి థియేటర్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్న తర్వాత ఒక అతను అతను ఆటో డ్రైవర్ అని నాకు మేనేజర్ చెప్పాడు షర్ట్ బటన్లు ఇక్కడ తాపేసి ఫుల్ తాగేస్తున్నాడు తాగేసి సంపూర్ణ తీసాడు ఏయ్ ఇరగ తీసామని వచ్చి ఇలా నిలబడుకొని నవ్వుతున్నాడు అసలు అరుస్తున్నాడు అప్పుడు మేనేజర్ చెప్పాడు సార్ ఇతను ఈ సినిమా ఆరో సార్ చూస్తున్నాడు సార్ మూడో రోజు మూడు రోజులకి అన్నాడు నాకు అతని ఫేస్లో చూడగానే నేనేం ఎలాంటి డైరెక్టర్ అవ్వాలనేది నాకు క్లారిటీ వచ్చేసింది అసలు థియేటర్ టైమింగ్ ఒకటి ఉంటుంది కష్టపడి పనిచేసి టికెట్ కొని ఒక వంద రెండు వందల రూపాయలు వాటి కష్టాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టి ఇచ్చినప్పుడు ఎమోషన్ హై ఏదైనా అది కామెడీ అవ్వచ్చు సెంటిమెంట్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు మిగతా ఏది పర్లేదు మనం తిట్టించుకున్నా పర్లేదు ట్రోల్ చేసినా పర్లేదు ఏమైనా పర్లేదు థియేటర్కి వచ్చిన వాడికి ఒక హై ఉంటుంది ప్రతి పదిహేను నిమిషాలకి ఇరవై నిమిషాలకి అలాంటి కథలు నేను రాయాలనుకున్నాను అలాంటి కథలే తీస్తాను నేనే నేను ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను బేబీ గురించి ఈ సినిమా ఇలానే ఉంటుంది తీయబోయే సినిమాలు కూడా ఇలానే ఉండబోతాయి సో నేను మారనాను డౌట్ లేదు అండ్ నేను అందరితో చేసాం కానీ ఈ వన్ మంత్ అండి జూలై పద్నాలుగు అంటే దాదాపు జూన్ ఫస్ట్ నుంచి అనుకుంటా నాకు తెలిసి ఒక పెద్ద సినిమా జూలై ఫోర్టీన్త్ రిలీజ్ అవ్వట్లేదు అని తెలిసిన తర్వాత నేను రెండున్నర సంవత్సరాలు ఈ సినిమా చెక్కా చెక్కా తీస్తానే ఉన్నా షూటింగ్ తీసి 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 చెక్కి మ్యూజిక్ మీద కూర్చున్న తర్వాత నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఉంది ఆ డేట్లోకి రావాలి నేను నా ప్రొడ్యూసర్ నా మీద కన్సర్న్తో ఆగస్ట్కి వెళ్ళిపోదాం అన్న నేను ఇది ఒక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఈ డేట్లో పడితే రెవెన్యూస్ పిక్స్లో ఉంటాయని నాకు తెలుసు జులైలో ఉండే మ్యాజిక్ అది నాకు కావాలని నిద్రాహారాలు మాని అందరం పనిచేసాం టీం ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టీమ్ విజయ్ లవ్ యూ సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అంటారు ఫస్ట్ హాఫ్ మూడు రోజుల్లో చేసాం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సెకండ్ హాఫ్ నాలుగు రోజుల్లో చేసినాం ఎవరు నమ్మరేది అసలు మూడే మూడు రోజులు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసింది ఒక రోజు లైవ్లు పెట్టుకున్నాం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ డే అమేజింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ టీంలో వర్క్ చేసిన అనుదీప్ ఫీమేల్ కోరస్లో వాడిన వాళ్ళు లైవ్లు త్యాగి వైలిన్ త్యాగి గారు కీబోర్డ్ ప్లేయర్స్ భువనేష్ సిద్ధు మొత్తం అందరు సెవెన్ డేస్ ఈరోజు అందరు బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ మీద ఇంత రోజులు ఎంత పని ఎట్లా పని చేస్తారు ఎన్ని రోజులు పని చేస్తారంటే ఎన్ని రోజులు పని చేయలేదు ఎందుకంటే సినిమా స్క్రిప్ట్ రాసుకునేటప్పుడే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసేసాం మేము అండ్ మీన్ లైక్ మేజర్ కీ సోన్ కీ సీన్స్ అన్నిటికీ ముందు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసి పెట్టే తర్వాత సీన్స్ తీసాం కానీ మొత్తం సినిమాకి మాత్రం లిటరలీ వన్ వీక్ లోపలే చేసేసాం డీ సౌండ్ డిజైన్ బాగుంది సౌండ్ డిజైన్ బాగుంది నమ్మండి నమ్మకపోండి సాయంత్రం ఏడు నుంచి మొదలుపెట్టి పక్క రోజు రెండు గంటలకి వి ఫినిష్ డిటిఎస్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ మిక్సింగ్ అంతే సాయంత్రం ఏడు నుంచి పక్క రోజు పదకొండు గంటలకి అయిపోయింది డిటిఎస్ డిఐ బాలరెడ్డి గారు నిజంగా అంటే ఇంత చేసి కూడా డిఐ లోపలికి కూడా అడుగు పెట్టలేదు నేను చూడలేదు అంత ట్రస్ట్ మీ మీద ఉంది నాకు చెడగొట్టలేదు డిఐ సినిమా మంచిగా తీశారు డిఐ చాలా బాగా చేశారు రా మీ అస్టెంట్స్ రఘు వినోద్ మొత్తం టీంకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా పెయిన్ఫుల్ మూమెంట్ నేను ఎన్ని రోజులు అయిందో ఏడ్చి నాకు గుర్తులేదు అంటే మా ఫాదర్ చనిపోయినప్పుడు మా పాప బాగాలేనప్పుడు గుర్తులేదు కానీ క్యూబ్లో సినిమా చూసి అంటే డిటిఎస్ ఇంత ఫాస్ట్గా చేసేసాను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేశాను నాకు తెలుస్తోంది ఇంక చాలా తప్పులు ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో చాలా సౌండ్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా తెలియదు ఒక్కొక్కసారి హై రావట్లేదు టైం లేదు ఓవర్సీస్కి ప్రింట్స్ వెళ్ళాలి ఫైనల్ క్యూ క్యూబ్స్కి అన్నిటికీ ప్రింట్లు వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి చూసుకుంటే 
ధీరజ్ మా కో ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు ధీరజ్ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఒక్క నాలుగు రోజులు ఉంటే ఈ సినిమా హిట్ చేసినవాడు ధీరజ్ నాకు ఛాన్స్ లేదు ఫ్లాప్ వస్తుంది ఏమన్నా భయంగా ఉంది ధీరజ్ అన్నాను రాలేదు ఫ్లాప్ కంటెంట్ ఉంటే చిన్న చిన్న టెక్నికల్ ఉన్న పర్లేదు ఎమోషన్స్ కరెక్ట్గా ఉంటే సినిమా బాగా తీస్తే అని అని ఇది ఇచ్చారు ధీరజ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ 